Słowa Ewangelii według świętego Jana Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów jego, ten, który go miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział. Zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest. A przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także, by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Betania, dom Jezusowych przyjaciół, Łazarza, Marii i Marty. To właśnie tu Jezus się zatrzymuje na nocleg, ilekroć przybywa na święta do Jerozolimy. Tak było i tym razem. Uczta jest zapowiedzią radości Królestwa Bożego. Za stołem siedzi Łazarz, Jezus i Jego uczniowie oraz pewne grono przyjaciół i sąsiadów Łazarza. Zaskakujący jest gest Marii, która namaszcza stopy Jezusa, a swoimi włosami je wyciera. Ten gest wyraża wiarę w boskie pochodzenie Jezusa oraz jej ogromną wdzięczność za wskrzeszenie jej brata, Łazarza. Olejek narodowy miał w tamtych czasach ogromną wartość. Jeden funt to około 327 gramów, których cena 300 denarów była równoznaczna z roczną pensją. Dziś warszawiacy za równowartość swojej rocznej pensji mogą kupić nowy samochód średniej klasy. Możemy zrozumieć oburzenie Judasza, widzącego tak wielkie marnowanie pieniędzy. Judasz tego nie rozumie i nigdy nie zrozumie, bo nie potrafi kochać. Miłość niejednokrotnie posuwa się do irracjonalnych zachowań. Jezus chwali postawę Marii, ponieważ widzi szczerość jej postępowania i głębię jej intencji. Maria, wycierając swoimi włosami nadmiar olejku ze stóp Jezusa, przyjmuje na siebie zapach Chrystusa. Ten gest ma znaczenie symboliczne. Olejek jest symbolem Ducha Świętego. Każdy, kto wierzy i kocha, tak jak Maria z Betanii, otrzymuje w darze namaszczenie Duchem Świętym. Zapach wypełnił cały dom, czytamy w dzisiejszej Dobrej Nowinie. Cały dom, czyli całe jej życie, zostało napełnione Duchem Chrystusa. Jeśli przyjmujemy dar Ducha Świętego, całe nasze życie będzie wypełnione wonią Chrystusa. Prośmy Go, aby ten święty czas, w którym przeżywać będziemy misterium Paschy Chrystusa, był dla nas źródłem prawdziwej radości. Niech wzrasta w nas wiara w Jezusa i miłość ku Niemu, abyśmy napełnieni Jego Duchem nieśli światu woń Chrystusa, która usuwa odór grzechu i śmierci.